So, hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen 100 Abonnenten Special. Ja, und zwar äh, zeige ich euch äh, heute, ja, wie ich quasi ähm, ja, meine Spiele aufnehme, render, schneide, hochlade. Naja, hochladen zeige ich vielleicht nicht. Ähm, äh, ja, gucken wir mal. Also zuallererst, äh, ja, sei gesagt, ich nehme jetzt diese Desktop-Aufnahme mit Fraps auf, mh, um euch eben das neue Aufnahmeprogramm zu zeigen. Zwar Action. Und ja, das stelle ich jetzt äh, vor. Und ja. Wie ihr hier sehen könnt, ähm, das hier sind zwei Aufnahmen, die ich mit diesem Programm gemacht habe, um äh, die später einfach zu verarbeiten. Äh, ja um euch zu zeigen, wie das mit dem Rendern funktioniert, weil ich kann die Aufnahmen, die ich jetzt ja gerade verwende, nicht äh, verwenden zum Rendern, weil die ja noch äh, ja, am Laufen sind. So, also zuallererst. Ähm, das hier ist quasi DirectX OpenGL, das heißt, wenn eine Applikation DirectX oder OpenGL unterstützt, dann wird diese erkannt und man kann innerhalb dieser Applikation aufnehmen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, wie bei Fraps auch den aktiven Bildschirm einfach aufzunehmen, dann sieht man hier oben schon, dass das Overlay äh, kommt. Und ja, hm, hier neben, das ist einfach der Ordner, wo halt meine Aufnahmen sind. Da kann man auch hier unten sehen, wie viel Gigabyte noch übrig sind. Und äh, ja, das hier neben, das ist die, äh, also da wo der Mauszeiger ist, das ist die durchschnittliche Bildrate. Das hier oben ist, ja, was für ein Modus das ist, ob das OpenGL, Aero oder äh, DirectX ist. Und wenn ich aufnehme, dann ist da unten drunter, dann ist das hier rot und die Schrift ist rot und hier unten drunter ist da noch ganz klein die Zeit. Auch sehr praktisch. So, was haben wir noch? Äh, wir haben noch den Modus aktiver Desktop-Bereich. Und das ist ziemlich cool. So kann ich nämlich einfach einen Desktop-Bereich auswählen, einen beliebigen. Und kann dann, wenn ich F9 drücke, dann wird der Rand hier rot, dann weiß ich alles klar, den nimmt auf und kann dann innerhalb dieses Bildschirms äh, ist dann aufgenommen nur. Ja. Das war's eigentlich schon. Dann hat man hier die Möglichkeit, das Dateiformat auszuwählen. Ich benutze im Moment MP4 Nvidia NVENC. Wenn ich nur MP4 benutze, ruckelt es. Also ruckelt die Aufnahme. Äh, weiß nicht warum, aber Nvidia NVENC ist gut. Videogröße kann ich 1080p, 720p, 480p, ich nehme den Original auf. Die Einzelbilder sind 30 Bilder die Sekunde. Und das ist eine, auch eine ganz coole Option, die ich zwar nicht brauche, aber trotzdem ist eine nette Idee. Man kann hier die Aufnahme, äh, Aufnahmedauer feststellen. Und ja, dieser Modus, der ist unnötig äh, zum Videospiele aufnehmen. Den weiß ich, kenne ich selbst noch nicht so genau, ich habe den auch nicht ausprobiert. Systemgeräusche aufnehmen. Das ist einfach alles. Das ist der Ingame-Sound, das ist äh, windows klack das ist alles. multikanal audio -Aufnahme. ja, kann man machen. Das ist, wenn ihr am Ende auch noch äh, mit einem anderen Renderprogramm die Audiospur bearbeiten wollt, dann äh, ja, könnt ihr das damit machen. Mikrofon immer aufnehmen, nicht aufnehmen, auf Hotkey aufnehmen, auf Hotkey aufnehmen, ein, aus. Natürlich immer aufnehmen, weil bei Let's Plays ist das vorteilhaft. So, Livestreaming gibt es hier auch. Ähm, ja, aber damit habe hab ich mich auch noch nicht so befasst. Ich habe zwar schon mal ein paar Tests gemacht, aber äh, ja, es ist ähm, ja. Also kann man hier aktivieren, wenn man dann aufnimmt, dann überträgt er das mit. Äh, Action RCU, Remote Action, das ist, äh, ja, habe ich noch vier Tage, das muss man dazu kaufen. Das ist, äh, kann man übers Handy dann äh, Action steuern. Brauche ich aber nicht. Hier kann man noch Sachen einstellen, damit habe ich mich noch auch noch nicht befasst. So, Audioaufnahme. Das betrifft jetzt nicht die Audioaufnahme innerhalb der Videoaufnahme, sondern es gibt die Option mit F10 eine separate Audioaufnahme aufzunehmen. Ah, ja, super, hier, Fehlermeldung. Ähm, und äh, ja, quasi wie wenn ihr Audio-Recorder startet und damit eine Aufnahme startet, könnt ihr hier mit einem äh, ja, Shortcut, äh, mit einem Hotkey auch eine Audioaufnahme starten. Äh, ja, das Output-Format könnt ihr zwischen MP4-Audio und WAV auswählen. Und das Mikrofon, ob das immer aufgenommen werden soll oder nicht. 
Stille aufnehmen. Ja, kann ich eigentlich nur empfehlen, ähm, äh, wenn man diese Option ausschaltet, dann äh, hört, unterbricht er quasi die Aufnahme, wenn äh, man nicht redet. Ist gut zum Platz sparen, aber finde ich unnötig. Hier auch wieder Multikanal-Audioaufnahmen und natürlich kann man hier auch wieder eine Aufnahmedauer festlegen, wenn man das möchte. So, als nächstes äh, hätten wir hier ja, Benchmarking mit F11, Screenshot, in was für einem Format man Screenshot äh, speichern möchte, PNG, Screenshot-Bereich, ganzer Desktop, geht im Moment nur. Und hier sind erweiterte Einstellungen. Äh, ja, hier habe ich äh, auf Updates prüfen, Action RCU, das mache ich nur an, wenn ich es auch brauche, das brauche ich ja zum LS15 aufnehmen. Hm. Die Videoqualität, das ist jetzt äh, von ja, die Videoaufnahmeeinstellung, Videoqualität natürlich hoch, Bitrate 100%, Inputbereich kann ich euch nur empfehlen, nehmt nicht den hier, wenn ihr, wenn ihr auch das Programm benutzen wollt, weil ihr merkt schon, 16 bis 235 ist weniger als 0 bis 255. Das heißt, 0 bis 255 kann eigentlich nur besser sein als Inputbereich. So, mehr Kernaufnahme verwenden. Wenn ihr einen Prozessor mit mehreren Kernen habt, was ja heutzutage eigentlich jeder hat, dann ist es zu empfehlen, dann benutzt er mehr Prozessorkerne. Dann geht das nicht auf einen Kern, lastet das nicht auf einen Kern und äh, ja, zieht dann nicht so viel Leistung. Mausklick visualisieren, äh, Mauscursor aufnehmen, ja, natürlich. Mausklick visualisieren ist, wenn ich halt hier klicke, dann mit, dann wird das markiert. Grafisches Overlay, dann wird halt hier bei dieser Position wird dann eine bestimmte PNG oder halt irgendein Bild angezeigt. Das kann man auch einstellen, aber das brauche ich auch nicht. Hier, das ist die Webcam. Ähm, ja, hier kann ich einmal den Aufnahmemodus auswählen, nicht aufnehmen, immer aufnehmen, auf Hotkey aufnehmen, ein, aus und auf Hotkey aufnehmen. Ich benutze immer auf Hotkey aufnehmen. Ähm, ja, damit ich eben die Webcam ausschalten kann, wenn zum Beispiel einfach nur was vorgelesen wird oder ich was vorlese, dann finde ich das irgendwie praktischer. Hier, was für eine Kamera, äh, welche Position, die Videogröße und man kann auch eine zweite nehmen. Und wenn ich hier drauf klicke, dann ähm, ja, solltet ihr das, äh, dann, dann könnt ihr mich sehen. Moment. Ich mache das mal gerade. So, hallo, guten Tag. <lacht> so, ja. Also hier kann man quasi sehen, das hier ist der Transparentbereich. Äh, ja, und das hier ist halt dann einfach da, wo die Kamera eingeblendet ist. Äh, kann man dann ein bisschen gucken. Hier äh, 16 zu 9 auf 4 zu 3, weiß ich nicht. Ich benutze 16 zu 9, also kein Haken. Äh, ja. Ähm, hier noch Audioeinstellungen. Das betrifft jetzt aber auch die Videoaufnahme. Also es sind allgemeine Audioeinstellungen. Was für ein Mikrofon verwendet wird, was für eine Lautstärke und ob das Mikrofon als separate Audiospur aufgenommen werden soll. Äh, als ich diese Option mal ausgewählt hatte, da hatte mein Video dann keinen Sound. Also irgendwie, der nimmt dann halt die Spur separat auf und äh, irgendwie, weiß ich nicht, kenne ich mich nicht so aus, ich will jetzt hier auch nicht irgendein Bullshit erzählen. Ähm, ja das Audiogerät, die Systemgeräusche und das Mikrofon steht bei mir auf 50-50, weil es ist auch das Verhältnis von Fraps und alle meine Spiele sind auf Fraps eingestellt. Besonders praktisch ist es aber, wenn es ein Spiel gibt, wo man keine Audioeinstellung vornehmen kann. Da macht man einfach hier Standard, zack, 16 zu 84. Das ist dann eigentlich genau perfekt für Spiele, wo die Lautstärke auf 100% ist. Äh, ja. Hier kann man die Bitrate auswählen. 384, finde ich, ist äh, perfekt für Audio. Ja. Hier noch ein paar Hard-Optionen, das ist aber alles unwichtig. Und hier noch die Hotkeys, F9, F10, F11. Ihr merkt schon, das ist sehr an Fraps angelehnt. Und hier noch meine Webcam. Wenn ich halt den Hotkey-Modus nehme, dann mache ich mit Numlock die Kamera an und aus, weil ich habe mir gedacht, Numlock, das brauchst du eh nicht. Deswegen, ja, ist das Ganze ja ganz gut. So, das war Action. Ähm, ja, wenn ich jetzt aber dann aufgenommen habe, dann äh, starte ich das hier. Und ja. So, äh, ich will jetzt hier schon mal die Dateien aus. Hier übrigens Aufnahmen 2, der Ordner existiert eigentlich nicht. Aber da ist 
sind gerade noch Dateien von einem Projekt drin, äh, was noch nicht veröffentlicht wurde und ich möchte euch nicht spoilern. So. Ja, also wir haben hier diese zwei Dateien. Diese zwei Testdateien, die ziehe ich jetzt einfach hier rein. Weil es ein MP4 ist, muss es kurz konvertiert werden, weil dieses Programm ist einfach eigentlich für AVI gedacht. Das hier sind meine Flips-Dateien, also nicht wundern. So, das ganze Video geht 24 Sekunden jetzt. Das habe ich einfach mal gemacht, damit es nicht so lang dauert. Und ja, bei Flaps habe ich eigentlich immer alles mit diesem Programm gemacht. Da habe ich auch den Audio-Output und alles festgelegt. Also, äh, Aber hier benutze ich dieses Programm einfach nur, weil, äh, ich die, weil ich eine konstante Qualität haben möchte. Also 21 ist gestochen scharf, 0 ist lossless und 51 ist Krebs. Ich habe das perfekte Mittelmaß getroffen. Ich benutze meistens 30 äh, bei The Crew, aber 34. Aber da muss ich nochmal genau gucken, ob ich da noch was verändern kann. Äh, Constant Rate Faktor. Ja. Also keine konstante äh, Bitrate sondern ein Constant Rate, also quasi eine konstante Qualität. Das heißt, weil, habe ich ja schon mal gesagt, wenn äh, in einem bestimmten Video äh, ja ganz viele Sachen auf einmal passieren, da explodiert irgendwas oder was weiß ich, 50.000 Leute laufen irgendwo rum, äh, dann, ja, wenn man sich dann zu wenig konstante Bitrate habe, dann sieht es einfach scheiße aus. Und wenn einfach nichts passiert, dann verschwende ich Bitrate. Deswegen empfehle ich einfach nur, nimmt eine feste Qualität. Dann guckt er, alles klar, wie viel passiert von dem Frame auf dem Frame und passt dann dementsprechend die Bitrate an. Dauert allerdings, glaube ich, ein bisschen länger zum Rendern, aber ich finde, das ist es wert. Also 30. Äh, ja, Filter. Seitdem ich mit Action aufnehme, brauche ich keine Filter mehr. Äh, Audio muss ich kopieren mit diesem Programm, weil äh, das nicht kompatibel ist mit Action, wenn ich da irgendwas verändere, dann ja, ist die Audiospur kaputt. Dann hört man nur irgendwie Scheiße. Ähm, als Output von Mart nehme ich MP4. So, äh, speichere das einfach mal als Test. Alter, ich kann gerade nicht schreiben. So, Test. Ähm, so, und alles klar, der rendert jetzt. Und ja. Ich lasse es gerade mal ganz schnell durchlaufen. Das dauert ja nicht so lang. 2 MB ist das Video groß. Passiert ja auch nicht viel. Ähm, ja. Wenn ich jetzt hier... Also normalerweise mache ich es halt so, dass ich zum Beispiel eine Aufnahme so nenne. Zum Beispiel, ja, wenn das jetzt The Crew wäre, The Crew... A1ZL. A1 steht in dem Fall für Aufnahme 1, weil ich mehrere Aufnahmen habe, damit ich das unterscheiden kann. Und ZL für zu leise. Denn das kommt ja jetzt von Avi de Mu. Und seitdem ich mit Action aufnehme, äh, muss ich die Audiospur verstärken. Äh, das Video anzugucken wird es allerdings nicht bringen. Ihr müsst mir das jetzt einfach glauben, weil in diesem Video sage ich überhaupt nichts und da ist auch überhaupt kein Ton. So. Äh, das ziehe ich in dieses Programm rein. Nennt sich... X-Media Recode und äh, ja, hier mache ich es genau umgekehrt. Hier kopiere ich Video. Also ich ziehe das hier rein, dann wähle ich das hier oben aus und dann nehme ich Format, das ist alles schon eingestellt. Video sage ich aber, alles klar, du sollst es nur kopieren. Bei Audio sage ich allerdings, alles klar, du sollst es hier konvertieren. Und das war mein Fehler, äh, den ich gemacht habe bei, äh, äh, ach so, ja, wisst ihr noch nicht. Okay, ich halte meine Schnauze. Ähm, ja, wähle hier AAC aus und äh, die Bitrate, Abtastrate sollte auf 9600 sein. Das ist die beste Qualität. Bitrate auf 384. Ihr erinnert euch, bei Action habe ich auch 384 ausgewählt, damit es da keinen Verlust gibt. So, dann können wir hier nochmal gucken. Alles klar, hier steht es auch nochmal. Alles klar, das sieht alles gut aus. Lautstärke Korrektur ist ideal, wenn es auf 12 Dezibel dem maximalsten ist. Äh, ja, dann gehe ich auf Job hinzufügen. Mache A1 da draus. Und gehe dann hier auf Codieren. 
So. Das war's jetzt. Ähm, ja. Stellt euch jetzt vor. Hier bei Aufnahmen. Äh, ja, diese Videos sind jeweils eine Stunde groß. Wenn ich die zusammenschneide, sind sie zwei Stunden groß. Mit Avidemu habe ich das gerendert. Mit dem Programm habe ich es laut gemacht. Und jetzt muss ich das noch in verschiedene Folgen unterteilen. Das mache ich mit dem Programm Bandicut. Deswegen seht ihr auch am Anfang der Videos immer ja, dieses Symbol, zumindest bei den meisten Videos. Sei denn, ich benutze halt Bandicut nicht, weil ich für eine Aufnahme jeweils das eine verwende. Jetzt nehme ich natürlich das A1, weil das ist ja das bearbeitete mit der, mit der lauteren Audiospur. So. Ja, und kann mir hier jetzt quasi das Video angucken. Aber das, äh, ja, bringt ja nichts. Also, ja, ich, wenn ich jetzt hier eine 2-Stunden-Aufnahme mache, dann mache ich jetzt hier alles klar. Gut, hör mir halt an, wann ich nichts mehr sage hier, ne. Dann mache ich hier Segment Endzeit. Dann ist es nämlich genau auf dem Punkt, wo ich jetzt hier auf Stopp gemacht habe. Gehe hier auf Segment hinzufügen. Dann kommt das nächste. So, zack, gucke ich hier, ja, wie lang soll ungefähr die Folge sein. Alles klar. Da habe ich nicht mehr was zu erzählen. Dann, ja, hier nächste Folge. Ja, die wird dann, die wird ein bisschen länger, obwohl, ja komm, die wird ein bisschen länger. Und, ja. So, wenn ich jetzt hier die drei Segmente habe, sehe ich immer, wie lang die sind. Und, ja, kann dann einfach auf Starten drücken. Und nenne die einfach, ja, das darf ich jetzt nicht machen, sonst bin ich verwirrt. Äh, die nenne ich jetzt einfach Test. Test und dann auf Start. Ja, jetzt sagt er hier, ich soll Benny Karte registrieren. Ähm, so, und jetzt schneidet er quasi halt das Video hier. Wo nämlich halt, dass es so lang dauert, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich mit Fraps noch aufnehme und CPU dadurch ja schon sehr viel gebraucht wird. So, die Aufgabe ist jetzt abgeschlossen. Und ja, was Endresultat ist das hier. Und ja, das heißt, wenn hier jetzt The Crew stehen würde, würde ich halt einfach gucken, alles klar, mh, wie viele Folgen The Crew habe ich denn? Alles klar, 55, dann gehe ich hier hin und ja, mache dann weiter mit 56, 57, 58. Mache ich einfach Steuerung A, Steuerung C, äh, Steuerung X, also ausschneiden und dann, ja, füge ich das in den Ordner The Crew ein. Hier ist übrigens alles wunderbar geordnet, alles ist äh, wunderbar und ja mir fällt jetzt gerade auf dass äh, ja ich jetzt aus Versehen ein bestimmtes Projekt gespoilert habe aber naja wenn ich nicht genau hinguckt dann ne, wetten jetzt halten alle an und gucken genau naja auf jeden Fall das sind dann die Folgen und wie ihr seht da ist dann vorneweg dieses Benny Cut Logo dann kommt das eigentliche Video so so viel zum Thema. Äh, ihr müsst euch jetzt halt vorstellen, dass, äh, ja, wenn ich eine 2-Stunden-Aufnahme habe, dauert es mit Avi de Mou zwei, ungefähr 2 zwei bis 2,5, 3 Stunden, bis das gerendert ist. In der Zeit kann ich meinen PC nicht nutzen. Wenn es dann fertig ist, dann muss ich das mit dem noch machen. Da ich hier aber das Video kopiere, also nicht nochmal konvertiert wird, dauert das bei 2 Stunden meist so 5 bis 10 Minuten. Dann muss ich noch, äh, brauche ich noch ungefähr eine Viertelstunde, bis ich das alles gut geschnitten habe. Und dann muss ich das noch umbenennen, die ganzen Folgen. Und dann könnte ich vielleicht hochladen und, ja, äh, das, äh, ja, war es dann eigentlich auch schon. Ähm, ja, wirklich, äh, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und natürlich für 100 Abonnenten. Ähm, ja, hätte ich echt nicht gedacht, es ging am Ende so schnell. Ich hatte, ich hatte 91 Abonnenten und dann kam Trains in New Era und BÄM Junge, ja. Äh, das Projekt ist echt explodiert. Also ich äh, war mega happy einfach nur. Und ja. Mh. Auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe euch hat es gefallen und ihr habt jetzt ein bisschen Einblick bekommen, wie, äh, ja, wie ich hier aufnehme und wie ich alles mache. 
wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, wir sehen uns beim 200 Abonnenten Special wieder. Also, äh, ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal und 